আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা দেশ বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আরেকটি পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি গত কয়েকটি পর্বে ঢাকার বিভিন্ন কলেজের রিভিউ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম নটরডেম কলেজ থেকে শুরু করে বিএএফ সাইন কলেজ আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ পর্যন্ত আমি তোমাদের রিভিউ দিয়েছি ভিডিওগুলো যদি না দেখে থাকো আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে চাইলে দেখে নিতে পারো বন্ধুরা এর ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনা করব ঢাকার অন্যতম ঢাকা ইম্পেরিয়াল কলেজ নিয়ে একটি রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবে বন্ধুরা তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অনুরোধ রইল সাবস্ক্রাইব করার অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ চলো শুরু করা যাক প্রথমেই আলোচনা করব কলেজের অবস্থান ও কিছু ইতিহাস নিয়ে কথা এরপর কি কি মাধ্যমে পড়ানো হয় ক্লাস টাইমে এবং ব্যাচ পরিচিতি দেওয়ার চেষ্টা করব এরপর আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা আসন সংখ্যা ও আবেদন নিয়ে কথা বলবো খরচের একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব সবশেষ কোটা কত বেলে চান্স পাবে এবং হোস্টেল ট্রান্সপোর্ট নিয়েও কথা বলবো প্রথমে আসি কলেজের অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত কিছু ইতিহাস নিয়ে ঢাকা ইম্পেরিয়াল কলেজ হল বাংলাদেশের একটি বেসরকারি ব্যক্তিগত কলেজ ঢাকা ইম্পেরিয়াল কলেজ উনিশশো সালের নভেম্বরে ঢাকা কলেজের বিপরীতে নিউ মার্কেটের কাছে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় পরে তারা রামপুরা আফতাব নগর জহুরুল ইসলাম সিটিতে নিজের ক্যাম্পাসে স্থাপন করে এবং সেখানে ট্রান্সফার হয়ে যায় ঢাকা ইম্পেরিয়াল কলেজ এইচএসসি চার বছর মেয়াদি অনার্স ডিগ্রি প্রদান করে থাকে এর ঠিকানা হচ্ছে প্লট ৩৫ থেকে তেতাল্লিশ ব্লক বি সড়ক দুই জহুরুল ইসলাম সিটি আফতাব নগর বাড্ডা ঢাকা শিক্ষার্থীদের জন্য আইডি কার্ডের সঙ্গে রাখা এবং ইউনিফর্ম পরা এখানে বাধ্যতামূলক ইউনিফর্ম এবং আইডি কার্ড কলেজ থেকে সরবরাহ করা হয় অন্তত পঁচাশি শতাংশ উপস্থিতি এখানে বাধ্যতামূলক এবং অনুপস্থিতির জন্য জরিমানা দিতে হয় সন্তোষজনক উপস্থিতি না থাকলে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিতে দেওয়া হয় না কি কি মাধ্যমে পড়ানো হয় এবং ক্লাস টাইমে ছাত্রছাত্রী উভয় এখানে ভর্তি হতে পারে বিজ্ঞান বাংলা মাধ্যম বাণিজ্য বাংলা মাধ্যম মানবিক বাংলা মাধ্যম এখানে রয়েছে আইটি সাবজেক্ট রয়েছে সঙ্গীত তবে এবারের যে নোটিশ রয়েছে এই নোটিশে কর্তৃপক্ষ এর মিউজিকের এই বিষয়টির কোনো উল্লেখ করেনি ক্লাস টাইমিং সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা তিরিশ পর্যন্ত চলে ড্রেস পরিচিতি তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এই কলেজের শিক্ষার্থীরা কেমন ড্রেস বা কেমন ইউনিফর্ম পরে থাকে এবার আসি আবেদন করার ন্যূনতম যোগ্যতা আসন সংখ্যা ও আবেদন নিয়ে কথা বিজ্ঞান ফোর হলে আবেদন করতে পারবে বাণিজ্য থ্রি মানবিক থ্রি হলে আবেদন করতে পারবে আসন সংখ্যা বিজ্ঞানে প্রায় এক হাজারটি সিট রয়েছে বাণিজ্য পাঁচশো পঞ্চাশটি এবং মানবিকের ক্ষেত্রে দুশোটি সিট রয়েছে সব মিলে প্রায় সতেরোশো পঞ্চাশটি সিট রয়েছে কিভাবে আবেদন করতে হয় কোনো ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয় না তাই বোর্ডের অন্যান্য কলেজের সাথেই আবেদন করতে হয় ভর্তি ও মাসিক খরচের একটা ধারণা দিচ্ছি ভর্তির সময় প্রায় চোদ্দ হাজার টাকার কম বেশি তোমার খরচা হতে পারে এটা পরিবর্তনশীল অবশ্যই আপডেটটা কলেজ থেকে জেনে নিবে মানবিকের ক্ষেত্রে বারো হাজার পাঁচশো টাকার কম বেশি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তেরো হাজার একশো টাকার কম বেশি তোমার খরচা হতে পারে মাসিক ফি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পঁচিশশো টাকা মানবিকের ক্ষেত্রে পনেরোশো টাকা এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাইশশো টাকার কম বেশি তোমাকে খরচা হতে পারে এবং এটা পরিবর্তনশীল এবার আসি অন্যান্য ফি যা সবার জন্যই প্রযোজ্য কলেজে ভর্তির সময় ইউনিফর্ম ফি এবং ডায়রির জন্য প্রায় দুই হাজার টাকা তোমার কম বেশি তোমার খরচা হবে বছরে দুটি করে পরীক্ষা রয়েছে দুই বছরে চারটি পরীক্ষা তো প্রথম বছরে দুটি পরীক্ষার জন্য প্রায় চার হাজার টাকা তোমার খরচা হবে আইসিটি জন্য প্রতি মাসে তোমাকে পঁচাত্তর টাকা হারে ফি দিতে হবে মোট মাঠ প্রথম বছরে সব মিলে তেতাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বিভিন্ন বিভাগে তোমার খরচা হবে দ্বিতীয় বছর প্রায় পঁয়তাল্লিশ থেকে ছিচল্লিশ হাজার টাকা খরচা হতে পারে সব মিলে প্রায় অষ্টাশি থেকে নব্বই হাজার টাকা দুই বছরে খরচা হতে পারে শুধু একাডেমিক খরচ এটা পরিবর্তনশীল তাই আপডেটের জন্য কলেজে অবশ্যই যোগাযোগ করবে এবার আসি কোটা এবং উপবৃত্তি সরকারি বিধি মোতাবেক কোটা ও বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে এছাড়া কলেজের নিজস্ব কিছু বৃত্তি রয়েছে যা তোমরা সুযোগ পাবে কত পেলে চান্স পাবে এমন কোনো নির্দিষ্ট নেই প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট নম্বর আসন সংখ্যা আবেদনের ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে এটা পরিবর্তন হয় তবে বিগত বছরের ফলাফল অ্যানালাইসিস করে দেখা যায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফোর পয়েন্ট তুমি একটি সম্ভাবনা এখানে রয়েছে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফোর প্লাস এবং মানবিকের ক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট প্লাস পেলে এখানে একটি সম্ভাবনা রয়েছে হোস্টেল এই কলেজে ছাত্রছাত্রীর জন্য আলাদা হোস্টেলের সুযোগ রয়েছে যেখানে কঠোরভাবে সব কিছু মেনটেন করা হয় সিকিউরিটি থেকে অন্যান্য সব কিছুই 
খরচ এককালীন ভর্তি হওয়ার সময় তোমাকে তিন হাজার টাকা দিতে হবে সব উপকরণ সহ এরপর প্রতি মাসে প্রায় সাত হাজার দুশো টাকা খাওয়া দাওয়া সহ তোমার খরচা হবে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ইম্পেরিয়াল কলেজের হোস্টেল ট্রান্সপোর্ট পরিবহনের এখানে সুযোগ রয়েছে ঢাকার বিভিন্ন রুটে এই বাসগুলো চলাফেরা করে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ রুট এক রুট দুই এবং রুট তিন তিনটি রুটে চলাফেরা করে যাত্রাবাড়ি থেকে একদম কলেজ ক্যাম্পাস পর্যন্ত হয় এখানে অনেকগুলো রুট বা অনেকগুলো পয়েন্ট এখানে রয়েছে পাশাপাশি দ্বিতীয় রুটে চিটাগাং রোড থেকে শুরু করে কলেজ ক্যাম্পাস পর্যন্ত হয় এবং তৃতীয় রুটে আজিমপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে কলেজ ক্যাম্পাস পর্যন্ত হয়ে থাকে এখানে আশা করি প্রায় বেশিরভাগ এলাকাই কভার করে থাকে তাই তোমার যাতায়াত নিয়ে কোনো চিন্তা করার কোনো কারণ নেই মাসিক ভাড়া প্রায় আঠারোশো টাকা দিতে হয় জামানত হিসাবে আঠারোশো টাকা দিতে হয় যা পরবর্তীতে তুমি নিয়ে নিতে পারবে এক মাস বা সমপরিমাণ টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে এবং কোনো অবস্থাতে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বাস ছাড়া যাবে না অনিবার্য কারণে কেউ পূর্ণ মেয়াদের পূর্বে বাস ছেড়ে দিলে জামানতের অগ্রিম টাকা ফেরত দেওয়া হয় না আশা করি বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এই ছিল আজকের মতো ভিডিও আজকে আমরা জানতে পারলাম ঢাকা ইম্পেরিয়াল কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আশা করি এই তথ্যগুলি কাজে লাগিয়ে তুমি একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক বাটনে চাপ দিয়ে দাও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবে না আর আমার চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ